হ্যালো এভরিওান ওয়েলকাম টু এলবি আজকে তোমাদের জন্য মোস্ট এক্সাইটিং একটা টপিক নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংলিশের জন্য সাজেশন সব ইউনিটের অর্থাৎ এ বি সি ডি বি ওয়ান ডি ওয়ান সব ইউনিটের সাজেশন এখানে আমি নিয়ে আসছি তো আমি কোন টপিকগুলো কোন কোন ইউনিটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেটা একটু পরে বলবো তার আগে আমি তোমাদেরকে বলে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রকম তথ্য তোমাদেরকে জানা উচিত এবং কত পাইলে তুমি চান্স পাবা কোন ইউনিটে কি কি ধরনের কন্ডিশন আছে তারপর হচ্ছে যে প্রস্তুতি তুমি কীভাবে নেওয়া উচিত এবং শেষ সময় আসলে কীভাবে তোমার কাজে লাগানো উচিত এছাড়াও বিভিন্ন রকম প্রশ্ন তোমাদেরকে তোমরা বিশেষ করে আমাকে করে থাকো তো আমি অনেক সময় বোর হয়ে যাই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে বাট তোমরা যদি একটা গ্রুপে জয়েন করো সেখানে কিন্তু আমরা ফোর্স দিয়ে থাকি হ্যাঁ এইসব বিষয়ে ফোর্স দিয়ে থাকি এবং বিভিন্ন মানুষ আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বড় বাইরা আছে তারা কিন্তু তোমাকে রিপ্লাই দিবেন হ্যাঁ তো তোমরা হয়তো অনেকে ওই গ্রুপটাতে জয়েন নাই যারা ইউটিউবে বিশেষ করে রয়েছ তারা তো গ্রুপটার নাম হচ্ছে যে চিটং ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট দুই হাজার উনিশ বিশ হ্যাঁ টু থাউজেন্ড এটাতে প্রায় পঁচাশি হাজার মেম্বার আছে এবং এটার অ্যাডমিন কিন্তু আমি হ্যাঁ অর্থাৎ মেইন অ্যাডমিন হচ্ছি আমি সো তোমরা এই গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে যাও এছাড়াও হালদা আমাদের পাবলিকেশনে যে রাইটার আছে না রাইটাররাও এই গ্রুপটাতে রয়েছে বিশেষ করে সি ইউনিটের বইয়ের রাইটাররা তারপর হচ্ছে হালদা আইকিউয়ের রাইটার হ্যাঁ সবাই কিন্তু এই গ্রুপটাতে আসে সো তোমরা এই গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে গেলে যেটা হবে তোমরা ইনফরমেশনগুলো পেয়ে যাবা ঠিক আছে এবং আমাকে বেশি বেশি ইনবক্সে তোমাকে জ্বালানো হবে জ্বালাইতে হবে না আমি অনেক মেসেজ পাই এতগুলো রিপ্লাই দেওয়া আসলে কখনোই সম্ভব হয় না বা অনেকগুলো কমেন্ট পাই সেগুলোরও রিপ্লাই দেওয়া কখনোই সম্ভব হয় না বাট গ্রুপে কিন্তু সবগুলোর অ্যান্সার দেওয়া আছে পোস্ট আকারে হ্যাঁ সো তোমরা এই গ্রুপটাতে জয়েন হয়ে গেলে সব সকল তথ্য এখান থেকে পেয়ে যাবা এই গ্রুপটার লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তুমি চাইলে সেখান থেকেও জয়েন হয়ে যেতে পারো তো এখানে তোমরা দুই ধরনের কালারের টপিক দেখতেছো একটা কালার হচ্ছে যে লাল কালার আর একটা হচ্ছে দেখো দুইটা আছে নীল কালারের টপিক এখানে কালারটা ভিন্ন দেওয়ার একটা কারণ আছে এখানে লাল কালারের টপিক যেগুলো এগুলো হচ্ছে র্যাড টপিক র্যাড টপিক মানে এগুলো সবচেয়ে বেশি এসে থাকে এবং এই টপিকগুলো সকল ইউনিটে আসে সব ইউনিটে আসে ঠিক আছে এ বি বি ওয়ান ডি ওয়ান সি ডি সব জায়গায় আসে বাট কিছু কিছু টপিক আছে নির্দিষ্ট ইউনিটে বেশি বেশি আসে এখানকার হ্যাঁ মানে সবগুলো থেকেই আসে বাট কিছু টপিকের উপর প্রশ্ন বেশি আসে সেগুলো আমি বলে দিব কিন্তু এখানে যে নীল কালারের তুমি দুইটা টপিক দেখতে সহ রিডিং কম্প্রিহেনশন অথবা প্যাসেজ যেটাকে আমরা বলি সেটা আর একটা আছে পিন পয়েন্ট অ্যারোর এই দুইটা টপিক এই ইউনিটে আসবে না যারা এই ইউনিটে পরীক্ষা দিবা তারা এই দুইটা টপিক পড়ার দরকার নেই ঠিক আছে তারা বাকি যে টপিকগুলো আছে সেগুলো পড়বা এগুলোর মধ্যে কয়েকটাকে স্কিপ করতে পারো কোনটাকে স্কিপ করবো আমি একটু পর বলে দিব বাট এই ইউনিটের স্টুডেন্টরা এটাকে ফলো করা টোটালি দরকার নেই তুমি জাস্ট এটাকে ফলো করবা তো আমি প্রথমে যেহেতু এই ইউনিটের সহ সকল ইউনিটের স্টুডেন্টদের জন্য কথা বলবো তো আমি রিডিং কম্প্রিহেনশন এবং প্যাসেজ নিয়ে একটু পরে কথা বলবো এবং সাথে পিন পয়েন্ট অ্যারন নিয়েও একটু পরে কথা বলবো সবার আগে আমি এই টপিকগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই এই টপিকগুলোর প্রথমটা হচ্ছে কারেক্ট সেন্টেন্স বের করা মানে তোমাকে চারটা বা পাঁচটা সেন্টেন্স দিবে একটা এম সিকিউতে সেখানে কোনটা সেন্টেন্স কোন সেন্টেন্সটা সঠিক তোমাকে সেটা বের করে নিতে হবে এই প্রশ্নটা সব ইউনিটে এসে থাকে সব ইউনিটে আসে ঠিক আছে সো এই প্রশ্ন তোমাকে বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করা লাগবে এই জন্য তুমি ক্লিপস তোফেল যে বইটা আছে এবং ব্যারন্স তোফেল যে বইটা আছে এটাকে ফলো করতে পারো সেটা কীভাবে ফলো করবো আমি কিন্তু সেটা বলবো একটু পরে সেটাও কিন্তু আমার এখানে বক্স আকারে আছে তো কারেক্ট সেন্টেন্স তোমাকে বের করা লাগবে আচ্ছা তারপর যেটা সেটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিবে তোমাকে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে একটা ওয়ার্ড বা একটা ফ্রেজের নিচে দাগ করা থাকবে হ্যাঁ দাগ দেওয়া থাকবে আন্ডারলাইন করা থাকবে বা বোল্ড করা থাকবে ওই সেন্টেন্স থেকে ওই ওয়ার্ড বা ফ্রেজ যেটাকে বোল্ড করা থাকবে সেই বোল্ড ওয়ার্ডটার বা ফ্রেজটার অর্থ তোমাকে জিজ্ঞেস করবে তো ইংরেজি অর্থই তোমাকে অর্থাৎ সিনোনিমের মতো এটা হ্যাঁ সিনোনিম বলতে পারো এক ধরনের এই ওয়ার্ডটার অর্থ তোমাকে নিচের অপশনগুলো থেকে বের করতে হবে এটাও সবগুলো ইউনিটে এসে থাকে এই অ্যানালজি পার্টটা এই ইউনিটে তেমন একটা আসে না বাট বিডি ইউনিট অর্থাৎ ডি ইউনিটে সবচেয়ে বেশি আসে ডি ইউনিট এবং সি ইউনিটে সবচেয়ে বেশি আসে অ্যানালজিটা সি এবং ডিতে ডিতে যে আইকিউ পার্ট আসে সেখানে বেশি আসে আইকিউ পার্টে হ্যাঁ আর সিতে হচ্ছে যে ইংলিশ যে পার্ট সেখানে বেশি আসে অ্যানালজি বাট এই ইউনিটে তেমনটা আসে না বাট সিনোনিম অ্যান্টোনিম এগুলো সব ইউনিটে আসে থাকে হ্যাঁ সব ইউনিটেই সিনোনিম অ্যান্টোনিম আসবে আবার
আমি অনেক সময় অনেক বইয়ের নাম বলেছি বাট তোমাকে যে ওই বইটাই পড়তে হবে তা না কিন্তু তোমাকে তোমার কাছে যে বইটা ভালো লাগে তুমি সেটা পড়তে পারো তো গ্রুপবার তোমার বই থেকে পড়বা আমি একটু পরে আর একটু ক্লু দিব প্রেপোজিশন হ্যাঁ প্রেপোজিশন কিন্তু আসবেই মাস্ট হ্যাঁ সবগুলো ইউনিটি এসে থাকে সো তোমাকে শিখতে হবে কিছু করার নেই কমপ্লিটিং সেন্টেন্স সবগুলো ইউনিটি এসে থাকে এগুলো একটা একটা করে আসবে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স প্রেপোজিশন গ্রুপ বার দু একটা আসে দুইটা একটাও আসে মাঝে মধ্যে দুইটাও আসে মাঝে মধ্যে তিনটেও আসে বাট প্রেপোজিশন এবং কমপ্লিটিং সেন্টেন্স একটা করে আসবে গ্রামাটিক্যাল রুলস থেকে আমরা একদম ক্লাস সিক্স থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত গ্রামারে বিভিন্ন রকম রুল শিখেছি আমরা যেমন সাবজেক্ট বার এগ্রিমেন্ট তারপরে যে আমরা ভয়েস চেঞ্জ ন্যারেশন তারপর হচ্ছে আমরা আরও অনেক কিছু শিখেছি ট্যাক কোশ্চেন হ্যাঁ অনেক কিছু আমরা শিখেছি সেখানের যে গ্রামারের যে রুলসগুলো আছে হ্যাঁ সেগুলো থেকে আসবে চার পাঁচটা প্রশ্ন গ্রামারের যে রুলস সেখান থেকে ওয়ান ওয়ার্ড সাব ইনস্টিটিউশন এখানে এটা ডি ইউনিটি আসে বেশি অর্থাৎ ডি ইউনিটের আই কিউ পার্ট যেটা সেখান থেকে আসে বেশি এবং অন্য ইউনিটগুলো তো আসে একটা করে মানে সবগুলো ইউনিটে প্রায় একটা করে প্রশ্ন আসে বাট ডি ইউনিটে দুই তিনটে আসে ডি ইউনিটে বেশি আসে ডি ইউনিটের আই কিউতেও আসে ইংলিশেও আসে বাট অন্য যেই ইউনিটগুলো সেগুলোতে মাস্ট একটা আসবে হ্যাঁ এ ইউনিট বি ইউনিট বি ওয়ান ডি ওয়ান সি সবগুলোতে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বা কন্ডিশনাল যেটাকে আমরা বলি সেখান থেকে একটা আসবে কন্ডিশন থেকে কন্ডিশনাল থেকে একটা আসবে তাহলে আমরা মোটামুটি টপিকগুলোকে পেয়ে গেলাম এখন এই টপিকগুলোকে বেশি বেশি করে তোমার কাছে যে বই আছে সেটাতে যেমন ঝালাই করবা ঠিক তেমনি তোমাকে ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারন্স তোফেল থেকে ঝালাই করতে হবে এই দুইটা বই যারা পড়বে না তারা চিনা ইউনিভার্সিটির ইংলিশে ভালো করতে কখনোই পারবে না ক্লিপস তোফেল ব্যারন্স তোফেল এখন প্রশ্ন হচ্ছে ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারন্স তোফেলের আমরা কোন কোন টপিকগুলোকে পড়ব বিশেষ করে গ্রামার যে টপিকগুলো আছে সেগুলোকে তো মাস্ট পড়া লাগবেই অর্থাৎ গ্রামারের যে রুলগুলো আছে এবং যে এক্সাম্পলগুলো আছে সেগুলোকে তুমি পড়বা আর সবচেয়ে বেশি যেটা পড়বা সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস টেস্ট অ্যান্ড এক্সারসাইজগুলো ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারন্স তোফেলে তুমি দেখবো অনেকগুলো প্র্যাকটিস টেস্ট আছে হ্যাঁ প্র্যাকটিস টেস্টগুলোকে সলভ সলভ করবা তুমি সবগুলোকে সলভ করবা এবং তুমি দেখবা প্যাশনে বইয়ের প্যাশনে কিন্তু সেগুলোর উত্তর দেওয়া আছে উত্তরগুলোকে খুঁজে বের করবা কেন হচ্ছে সেটা সেটা জেনে রাখবা একইভাবে এক্সারসাইজগুলো এক্সারসাইজ এবং প্র্যাকটিস টেস্ট দুইটাই হ্যাঁ এটা হচ্ছে ক্লিপস তোফল এবং ব্যারন্স তোফল এবং আমাদের এই যে গ্রুপটা চিটা ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন টেস্ট টু থাউজেন্ড নাইনটিন এখানে কিন্তু আমরা ক্লিপস তোফল এবং ব্যারন্স তোফলের কোন কোন টপিকগুলো বেশি পড়া দরকার চিটা ইউনিভার্সিটির জন্য সেগুলো ছবি দিয়ে দিছি তোমরা এই গ্রুপে জয়েন হয়ে সেই ছবিগুলোকে কালেক্ট করে নিতে পারো এবার হচ্ছে যে এটা তো আমরা বললাম তোমাদেরকে মাস্ট যেটা করতে হবে একদম মাস্ট মাস্ট না করলে তুমি পারবা না সেটা হচ্ছে চিটা ইউনিভার্সিটির বিগত দশ থেকে বারো বছরের ইংরেজির যে প্রশ্ন সেগুলোকে ব্যাখ্যা সহকারে পড়তে হবে ব্যাখ্যা সহকারে পড়তে হবে সেই জন্য তোমরা সবাই যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে হালদা সিরিজের যে বইগুলো আছে এই হালদা সিরিজের বইগুলো ফলো করবা এখানে ইংলিশের আমরা ডিটেলস সাজেশন দিয়ে রাখছি সাজেশন সাথে হচ্ছে যে বিগত প্রায় পনেরো বছরের প্রশ্নগুলোকে ব্যাখ্যা সহকারে দেওয়া আছে এটা হচ্ছে যে এই ইউনিটে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এটা হচ্ছে সি ইউনিটে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য আর এটা হচ্ছে যে বি প্লাস ডি ইউনিটে যারা পরীক্ষা দিবা বা বি ওয়ান বা ডি ওয়ানে যারা পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য সো তোমরা আমাদের হালদা সিরিজের বইগুলোকে কালেক্ট করে রাখো ঠিক আছে এই বইগুলোকে কালেক্ট করে তোমরা ব্যাখ্যা সহকারে অ্যাটলিস্ট বারো বছরের বা দশ বছরের প্রশ্নগুলোকে সমাধান করবা বিগত বারো বছরের বা দশ বছরের এখানে একটা কথা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে তোমরা অনেকে হয়তো মনে করো যে বি ওয়ান এবং ডি ওয়ান ইউনিটের প্রশ্ন বইতে কম দেওয়া কেন কারণ তোমরা অনেকে হয়তো জানো না যে বি ওয়ান এবং ডি ওয়ান ইউনিটগুলো আগে ছিল না চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ইউনিট দুইটা দুই হাজার সাল থেকে চালু করা হয় সো এখানে এক বছরের প্রশ্ন হয়েছে মাত্র মানে গত বছরই পরীক্ষা হয়েছে তো আমরা এই প্রশ্নটাকে কালেক্ট করতে পারছি এবং এই প্রশ্নটা আমাদের বইতে দেওয়া আছে হালদা বি প্লাস ইউনিটের বইতে বাট ডি ইউনিটের প্রশ্নটা কেউই কালেক্ট করতে পারে নাই কোনো স্টুডেন্ট থেকে আমরা কালেক্ট করতে পারি নাই টিচার থেকেও কালেক্ট করতে পারি নাই ইভেন কোনো বইতেই দেওয়া নাই হ্যাঁ কিন্তু আমরা স্টুডেন্ট থেকে ইন্টারভিউ নিছি যারা ডি ওয়ান ইউনিটে ভর্তি হয়েছে হ্যাঁ আমার একটা ছোটো ভাই আছে আরও কয়েকটা স্টুডেন্ট আছে ডি ওয়ান ইউনিটে পরে তারা স্পোর্টস সায়েন্সে তাদের থেকে আমি যেটা জানছি সেটা হচ্ছে যে ডি ইউনিটে যেরকম প্রশ্ন আসে ঠিক একই রকম প্রশ্ন আসে অর্থাৎ অন্যান্য ইউনিটগুলোতে যেরকম প্রশ্ন আসবে ডি ওয়ান ইউনিটেও ঠিক একই রকম প্রশ্ন আসবে সো তোমরা যারা হালদা বি প্লাস ইউনিটের বইটা ফলো করবা এই বইটা ফলো
যারা এই ইউনিটের পরীক্ষা দিবা তাদের পড়ার দরকার নাই বাট যারা অন্যান্য ইউনিটগুলোতে পরীক্ষা দিবা সি বি ওয়ান ডি ওয়ান বি এবং ডি তে যারা পরীক্ষা দিবা তাদের জন্য লাগবে তো রিডিং কম্প্রিনশনে চাঁদা সাধারণত একটা প্যাসেজ দেয় সেই প্যাসেজ থেকে চার থেকে সাতটা প্রশ্ন করে একটাই প্যাসেজ সেখান থেকে তোমাকে চার থেকে সাতটা প্রশ্ন করবে তো এখন এই প্রশ্ন হচ্ছে এই প্যাসেজগুলো আমি কোথা থেকে ফলো করব প্রথমে হচ্ছে যে তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারন্স তোফেল থেকে ফলো করবা প্রথমে এরপরে কী করবো আমি বলতেছি তো ক্লিপস তোফেলে কী করবা তোমরা তোমরা তিনশো বত্রিশ পেজ থেকে তিনশো তিয়াত্তর পেজ ক্লিপস তোফেল বইয়ের তিনশো বত্রিশ থেকে তিনশো তিয়াত্তর পেজে দেখবা যে কতগুলো কী দেওয়া আছে প্যাসেজ দেওয়া আছে তোমরা সেগুলোকে খুব ভালো স ভালো করে মনোযোগ সহকারে সমাধান করবা এবং আমার রিকমেন্ডেশন যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে তোমরা তিনশো একষট্টি পেজের যে প্যাসেজটা আছে সেটাকে সবার আগে পড়বা কারণ ওই প্যাসেজটা সহজ এবং এই প্যাসেজ সম্পর্কে আমরা আগেও অনেকবার পড়েছি সো এই প্রসেস প্যাসেজটাকে আগে পড়বা পড়ার পরে এই প্যাসেজগুলোকে পড়বা সবগুলোকে এবার আসবা তোমরা ব্যারন স্তপেলে ব্যারন স্তপল বইয়ের দুশো সাতানব্বই পেজে চলে যাবা দুশো সাতানব্বই পেজে যাওয়ার পরে সেখান থেকে দেখবা যে তুমি কতগুলো প্যাসেজ শুরু হয়েছে হ্যাঁ ওই প্যাসেজগুলোতে দেখবা যে সবগুলো তোমাকে পড়ার দরকার নেই যে প্যাসেজের নিচে কমপক্ষে চারটা এম সিকিউ আছে মানে প্যাসেজটার নিচে যদি চারটা এম সিকিউ অ্যাটলিস্ট থাকে ওই প্যাসেজটাকে তুমি পড়বা অ্যাটলিস্ট চারটা এম সিকিউ থাকতে হবে প্যাসেজের নিচে প্যাসেজের নিচে যদি চারটা এম সিকিউ না থাকে তাহলে ওই প্যাসেজটা তোমাকে পড়ার দরকার নেই ওই প্যাসেজ আসবে না সো আমার যে টিপস সেটা আশা করি আশা করি তোমরা পেয়ে গেছো তো ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারেন্স তোফেল থেকে তো আমরা প্যাসেজ পড়ে ফেলছি বাট এরপরে কি পড়ব প্যাসেজের জন্য এরপরে তোমরা হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটে যতগুলো হালদা বি প্লাস ডি ইউনিটের বইয়ে যতগুলো প্যাসেজ দেওয়া আছে যতগুলো প্যাসেজ দেওয়া আছে সবগুলোকে ব্যাখ্যা সহকারে এবং মনোযোগ সহকারে পড়বা পড়ে সবগুলোর আনসারগুলোকে বুঝে বুঝে মনে রাখার চেষ্টা করবা আশা করি তোমাদের পরীক্ষার হলে এর বাইরে তোমরা এগুলো পড়ে গেলে মোটামুটি কমন পড়ে যাবে কমন যদি নাও পড়ে তুমি অ্যাটলিস্ট আনসার করতে পারবা বিকজ তোমার আইডিয়াটা ভালো হবে এবং তুমি ক্লিয়ার হয়ে যাবা ঠিক আছে কারণ প্যাসেজ অনেক সময় এই ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারেন্স তোফেল থেকে আসে না মানে কোনো এক জায়গা থেকে দিয়ে দেয় সো বাট বাট মাঝে মধ্যে মাঝে মধ্যে না ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কমন পড়ে যায় ক্ল্যাপ ক্লিপস তোফেল এবং ব্যারেন্স তোফেল থেকে ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে কী হয় কমন একদম ডিরেক্ট কমন পড়ে যায় অথবা আমাদের হালদা বই থেকে কমন পড়ে যায় কারণ হালদা বইয়ে বিগত বছর প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেখান থেকে কমন পড়ে যায় সো তোমরা যে কোনো এখান থেকে আশা করি কমন পেয়ে যাবা রিডিং কম্প্রিনশন বা প্যাসেজ এবার আমরা চলে আসতেছি পিন পয়েন্ট অ্যারোর তো পিন পয়েন্ট অ্যারোর কি পিন পয়েন্ট অ্যারোর হচ্ছে যে তোমাকে একটা সেন্টেন্স দিয়ে দিবে ওই সেন্টেন্সের মধ্যে দাগানো বা আন্ডারলাইন করা কিছু ওয়ার্ড বা শব্দগুচ্ছ থাকবে যেই শব্দগুচ্ছগুলো ওই সেন্টেন্সের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বা ওই সেন্টেন্সের অর্থের সাথে মিলে না বা ওই সেন্টেন্সের ওই অর্থের ওই ওই ওয়ার্ডগুলোকে একটু পরিবর্তন করা লাগবে ওই ওয়ার্ডগুলোকে একটু পরিবর্তন করা লাগবে বা রিপ্লেস করা লাগবে বা তাকে এখানে রাখা যাবে না চেঞ্জ করা লাগবে ঠিক আছে তাকে ওই ওয়ার্ডটাকে চেঞ্জ করা লাগবে তো তুমি ওই ওয়ার্ডটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে বা ওই অপশনটাকে ফাইন্ড আউট করতে হবে যেই অপশনের ওয়ার্ডটা সেন্টেন্সের সাথে যাচ্ছে না সেটাকে রিপ্লেস করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে যেমন দেখো এখানে একটা সেন্টেন্স আমি দিয়ে দিছি তারপরে আমি অপশনগুলোকেও নিচে দিয়ে দিছি তো তোমাকে এখানে এ বি সি ডি যে কোনো একটা অপশনকে দাগাতে হবে তো আমি সেন্টেন্সটা পড়ি হয় না আই ওয়াজ সিক উইথ ফ্লু যখন আমি ফ্লু ফ্লুতে আক্রান্ত ছিলাম মাই মাদার মেড মি টু ইট চিকেন স্যুফ অ্যান্ড রেস্ট ইন ব্যাড এখানে একটা জিনিস খেয়াল করবা মেড মি এরকম যদি কোনো ওয়ার্ড থাকে তখন এখানে টু ইট এটা কখনো হয় না মানে টু প্লাস বার কখনো হয় না এই এয়ার মধ্যে ভুল আছে এই অপশনটার মধ্যে ভুল আছে এখানে হচ্ছে মেড মি ইটিং ইটিং হবে ইটিং চিকেন স্যুপ অ্যান্ড রেস্ট ইন ব্যাট তাহলে আশা করি তোমরা পিন পয়েন্ট অ্যারোর কি সেটাও বুঝতে পারছো তো রিডিং কম্প্রিনশন পিন পয়েন্ট অ্যারোর বি ডি বি ওয়ান ডি ওয়ান এবং সি ইউনিটে এসে থাকবে আসবে কখনো কখনো দেখা গেছে যে ডি ইউনিটে প্যাসেজ আসে নাই তুমি তা সেখান থেকে মনে করিও না যে প্যাসেজ আসবে না আবার দেখবো যে কখনো কখনো আসছে মানে এটা টোটালি টিচারের উপর নির্ভর করতেছে উনি কি রিডিং কম্পিটিশন দিবে কি দিবে না বাট বি ওয়ান ডি ওয়ান এবং সিতে মাস্ট আসবে রিডিং কম্পিটিশন ডিতে নাও আসতে পারে আসতেও পারে ঠিক আছে ডি ওয়ান এবং ডিতে হ্যাঁ আসতেও পারে নাও আসতে পারে তাহলে আশা করি তোমরা মোটামুটি একদম ইংলিশের যেই জিনিসটা
सबसक्राइब कर सबसक्राइब कर भिडियो लाइक दीते बेल आइकने क्लिक कर रखते पर परवर्ती भिडियो आपलोड देर साथ तुम्हारा पे जाओ अवश्य हमारे भिडियोगो तुम्हारे बंधुदे शेयर करवा बिकज शेयर कर लेकर बस बस भिडियो दीते पर तुम्हारे और बस उत्साहित होब हमारे चैनल भिवर और सबसक्राइबार बढ़ने क्योंकि बस बस तुम्हारे भिडियो नहीं आसब तो नेक्स्ट भिडियो पर सब भाला थको आल्ला हाफिज टाटा